Hi friends, welcome to Tech Tutorials in Telugu by Teja. In this channel, we are going to learn about Linux, Windows, VMware, storage, and cloud computing platforms. Now let's get into the topic. I the VMware look class two friends. Earlier we had a class one discussion like what exactly VMware is and how many types of hypervisor and all those stuff we have discussed on that video. ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం నేను ల్యాబ్స్ ఎలా సెటప్ చేస్తానో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ ల్యాబ్ ఎలా సెట్ అయి ఉంది దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి ఏమేమి సర్వర్స్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం మీకు ఐడియా ఉంటే మీకు ఫర్దర్గా వచ్చే ల్యాబ్స్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఓవరాల్గా అన్నిట్లో కూడా ఇదే సెటప్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తాము ఇది మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అండ్ ద కమింగ్ క్లాసెస్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ దట్స్ ద రీజన్ ఈ ల్యాబ్ సెటప్స్ కూడా ఒక సపరేట్గా చెప్తున్నాను ఇట్స్ నాట్ ఎనీ థీరీ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ జస్ట్ ఎ ల్యాబ్ సెటప్ క్లాస్ యూ క్యాన్ స్కిప్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ వర్క్స్ బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నేను ఎలా మీకు కాన్ఫిగర్ బ్యాక్ ఎండ్లో చేసి పెట్టాను అన్నది ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ ఏ క్లాస్ అన్ వన్ వన్ క్లాస్ ఐ గెస్ అన్ విఎంవేర్ బట్ ఇట్ బీన్ ఎ లాంగ్ వైల్ డ్యూ టు సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ ఐ కుడెంట్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ దట్ సిరీస్ యాక్చువల్లీ right now i have planned to complete it off uh, you know friends uh, vmware lo certifications em akkar ledu meeku ee labs anni kuda meeru go through ga hands on ga okatu multiple times practice chesthe you can easily master it uh, like mere resume le idi koncham weightage untundi vmware vachu uh, like ekkadiki elna sare server admin system admin na meeku ee virtualization technology kachithanga meeku మీ జాబ్ రోల్లో ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక్కరైనా యూజ్ చేస్తారు అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ సర్వర్స్ అయినా వర్చువల్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది వన్స్ విఎంవేర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం హైపర్ వీ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే విఎంవేర్ మోస్ట్లీ బయట మార్కెట్ ఉంది దీనికి మీరు జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లోకి వెళ్ళినా సరే మొత్తం కోర్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే ఈ పర్టికులర్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్సే మీరు డైలీ జాబ్ రోల్లో మీరు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అడిగినప్పుడు విఎం క్రియేషన్స్ లైక్ స్నాప్ షాట్స్ ఏదైతే మనం కోర్స్లో డిస్కస్ చేస్తామో అది మీ ప్రొఫైల్లో సేమ్ మీ పెట్టుకుని ఇవే మేము చేసే వాళ్ళం అని గట్టిగా మాట్లాడడమే ఫ్రెండ్స్ మీ ఒక్క సర్వర్ మీద మీరు మేనేజ్ చేసిన లేకపోతే హండ్రెడ్ సర్వర్ మేనేజ్ చేసిన ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ట్రై టు సే ద కాన్సెప్ట్ దమ్ లైక్ నేను ఇది చేశాను అని వాళ్ళకి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలిగితే మీకు ఇంటర్వ్యూ గ్రోత్ అవడం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు భయపడి దానికి ఏమీ ప్రాక్సీలు అవేమి అక్కర్లేదు మీకంటూ కొంచెం కాన్సెప్ట్ తెలిసి మనం చేసే ల్యాబ్సే ఉంటాయి రియల్ టైంలో కూడా మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఇన్ బిట్వీన్ రియల్ టైంలో ఏమేమి ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను కోర్స్ మధ్యలో యూ క్యాన్ యాడ్ దోస్ టు యువర్ ప్రొఫైల్ అండ్ యూ క్యాన్ క్రాక్ ఈజీలీ ఇన్ కేస్ మీరు విండోస్లో ఉంటే ఈ విఎం వేర్ అన్నది కూడా మీకు వెయిట్ యాడెడ్ అవుతుంది మీ ప్రొఫైల్కి లైక్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో టు ద ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ లైక్ మల్టిపుల్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి లెట్ ఎస్ గో టు దట్ రైట్ నో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ల్యాబ్ సెటప్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఆన్ దిస్ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఈఎస్ఎక్స్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా నేను ఒక పర్టికులర్ సిపియూ తీసుకున్నాను హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్తో దానిలో ఈఎస్ఎక్స్ లోడ్ చేసి పెట్టాను మీకు అది తర్వాత సపరేట్గా ఒక వీడియో తీసి పెడతాను హౌ మై ల్యాబ్ హ్యాస్ బిన్ సెట్ ఫర్ యూ అండ్ హౌ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఓకే అండ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఏ డొమైన్ కంట్రోలర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ కాన్ఫిగర్డ్ అడిషనల్ డొమైన్ కంట్రోలర్ డొమైన్ కంట్రోలర్ నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఈఎస్ఎక్స్ఏ హోస్ట్లోనే ఒక విఎం క్రియేట్ చేసి డొమైన్ కంట్రోలర్ వేసాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ ఈఎస్ఎక్స్ఏలోనే నేను ఈఎస్ఎక్స్ఏ వన్ ఈఎస్ఎక్స్ఏ టూ అని రెండు హోస్ట్లను యాడ్ చేశాను అప్పుడు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అనిపించింది సో దీన్ని నేను డిస్ ఇది చేయకుండా దీనికి ఏడీసీ ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేసి ఈ డీసీని ఆఫ్ చేసుకుని బ్యాక్ ఎండ్లో ఇలా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నో ప్రాబ్లం దానికి ఎఫ్ఎస్ఎం రోల్స్ అన్ని ఏడీసీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి సో ఆ కాన్సెప్ట్లోని ఏడీసీ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తాను అండ్ నేను వీ సెంటర్ ఒకటి ఈ పర్టికులర్ ఇందులో నేను ల్యాబ్ సెట్ చేయడానికి టూ లైక్ నేను టూ కన్సిడరేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఈఎస్ఎక్స్ ఏమే చేశాను కొన్ని విఎంస్ అండ్ కొన్ని విఎంస్ ఏమో నేను విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ మీద వర్క్ చేశాను నేను ఎక్కడైతే విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ అని స్పెసిఫై చేశానో ఈ పర్టికులర్ విఎంస్ అన్ని కూడా ఈ విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్లో ఉన్నాయి
ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ఫేస్ మీకు ఇలా ఉంటుంది ఈఎస్ఎక్సెస్ అవ్వది ఒక సింగిల్ ఈఎస్ఎక్సెస్ అవర్ ఒక ఒక పర్టికులర్ మనం యాక్చువల్లీ సర్వర్స్లో వేసి ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ బట్ మనం జస్ట్ ల్యాబ్ పర్పస్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కాబట్టి ఏదైనా హై అండ్ సిపియూ తీసుకుని దానిలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో నేను ఏమేమి చేస్తాను ఇందులో టోటల్గా ఎన్ని విఎమ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ విఎమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ప్రజెంట్ ఒకటే ఆన్ స్టేట్లో ఉంది ఈ విఎమ్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ఈఎస్ఎక్స్ ఎలా లోడ్ చేయాలన్నది ల్యాబ్ టూలో చూద్దాము ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ వే అలాంగ్ విత్ ఈఎస్ఎక్స్ నేను విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ కూడా లోడ్ చేసి పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ నేను రెండు ఒకటే కన్సోల్లో ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ యాడ్ చేసి పెట్టాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సో దిస్ ఈజ్ ద బిఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ సెంటర్ ఇందులో ఏం చేశానంటే ఏడీసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి సెంటర్ రెండు సర్వర్ బిల్డ్ చేశాను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో దిస్ ఈజ్ హవర్ ల్యాబ్స్ లుక్స్ లైక్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏంటి లైక్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ కన్సోల్ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మనము వన్స్ ఈఎస్ఎక్స్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ వన్ బై వన్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇందులో మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి నెట్వర్కింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టోరేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విఎం క్రియేషన్స్ స్నాప్ షాట్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్స్లో మీకు వస్తాయి వన్స్ యూ గో త్రూ ఆల్ దో స్లాబ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ఇట్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఈ ల్యాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మీ దగ్గర మినిమమ్ ఒక ఫోర్ కోర్ సిపియో ఓకే ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఒక వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇఫ్ నాట్ ఈ స్పెక్ మినిమం ఉంటే సరిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఒక విఎస్ఎక్స్ఐకి మినిమం వచ్చి మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫోర్ కోర్ యూ కెన్ టేక్ హియర్ మీరు ఎయిట్ కోర్ తీసుకోండి వస్తారా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ ఫార్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఈ స్పెక్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఈఎస్ఎక్స్ఐ లోడ్ చేసుకోవచ్చు లోడ్ చేసుకుని దానిలో విఎమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మినిమం స్పెక్ ఇది ఓకే వెన్ ఎవర్ యూ బై ఆర్ మీరు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ సిపియూ అయినా సరిపోతుంది మీకు ఈ ల్యాబ్స్ అన్ని చేసుకోవడానికి సిపియూ ఒకటి చాలు వన్స్ మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో వన్ టైం వరకే మానిటర్ కావాలి తర్వాత నుంచి ఇదంతా మనం డైరెక్ట్గా మనం వెబ్ బ్రౌజర్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకుని ఆ కన్సోల్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో దానికి మానిటర్ కూడా అవసరం లేదు సర్వర్ లాగా మనం మానిటర్ కనెక్ట్ చేసే ఎప్పుడైనా యూజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మానిటర్ కనెక్ట్ చేసి దానిలో చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే చేస్తాము మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ జస్ట్ ఆ సిపియూల్కి మనం ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి దాన్ని ఒక సర్వర్ లాగా పక్కకు పెట్టి మీరు రెగ్యులర్గా ఏదైతే వర్క్ చేసే ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ దానిలో మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ నాట్ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాప్టాప్లోనే మీరు విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ కానీ లోడ్ చేసుకుని దానిలోనే ఈఎస్ఎక్స్ఏ లోడ్ చేసుకుని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు బట్ అది నెక్స్టెడ్ అవుతుంది నెట్ నెక్స్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ ఐఎస్ఓ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాని త్రూ లాగిన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే మ్యాక్సిమమ్ ఈ గో విత్ సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్ సెకండ్ హ్యాండ్ సిపియూ ఓకే విత్ దిస్ స్పెక్ ఈ స్పెక్తో మీరు ఒక సిపియూ బిల్డ్ చేసుకుని దానిలో ఐఎస్ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ఒక సైడ్కి పెట్టుకుని దానిలో మీరు వన్ బై వన్ లైక్ విఎమ్స్ క్రియేషన్ కానీ స్నాప్ షాట్స్ కానీ మీరు డైరెక్ట్గా మీ డెస్క్టాప్ నుంచి మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కన్సోల్ తీసుకుని యాక్సెస్ చేస్తే అది రియల్ టైంలో చేసినట్టు ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ టైంలో చేసినప్పుడు కూడా మీకు పెద్ద డిఫికల్టీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు వర్క్ స్టేషన్లో వేసుకున్న దానికి ఇలా సపరేట్గా పెట్టుకున్న దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ దాని యాక్సెసిబిలిటీలో వాటిల్లో కాదు మీకు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ దాన్ని రిమోట్లో కానీ కన్సోల్ తీసుకోవడము దాన్ని యాక్సెస్ చేయడము దాన్ని కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ కీబోర్డ్ దానిలో మౌస్ పని చేసి ఫ్రెండ్స్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాము అవన్నీ కూడా మీకు రియల్ టైంలో అనిపిస్తాయి సో ట్రై టు బై ఇఫ్ నాట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ సచ్ ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే లేదో దెన్ యూ గో విత్ దిస్ వర్క్ స్టేషన్ వన్ రైట్ నో మన ల్యాబ్ అయితే ఇలా సెటప్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అవర్ నేను విఎంఏర్ వి వి సెంటర్ అయితే ఇంకా లోడ్ చేయలేదు అది డైరెక్ట్గా మనం లైవ్ ల్యాబ్ చేస్తున్నప్పుడు లోడ్ చేసి చెక్ చేద్దామని చెప్పి నేను ఇలా హోల్డ్ పెట్టాను ఇవన్నీ కూడ
ఈ రెండు మాత్రం ప్రజెంట్ మనం విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ యూజ్ చేసుకుని దానిలో లోడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈఎస్ ఎక్స్ సర్వర్ మీద లోడ్ తగ్గించడానికి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము హౌ టు లాగ్ లైక్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్లో మనం ఇది చూద్దాము ల్యాబ్ సెటప్ కాకుండా ఈఎస్ ఎక్స్ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా లోడ్ చేయాలి ఒక సర్వర్లోకి అని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వీడియో థ్యాంక్ యూ